，真好啊！是啊，一会儿左辉又过来接我们。你呀，左辉那么好的男人，打着灯笼都找不着。这孩子来真是，给我拿着吧。左辉，哎呀，哎呀，左辉来了，哎呀，真好。哎呀，我帮你介绍一下啊，那个，这是我未婚妻孙小莲。阿姨好，小姨。哎，你好。来来来。到家喽，阿姨。收拾的真干净啊！这，你们在历城这段日子呀，左辉时不常就过来打扫一下，所以不脏。不，阿姨是小莲打扫的，我一大老爷们儿这么细致的活干不了。<笑>谢谢啊，阿姨，看您说的，左辉都跟我说了，说从小您就拿他当亲儿子一样。左辉现在父母也不在了，他就拿您像亲妈一样对待了。将来结了婚啊，我还得管您叫婆婆呢。我不赶紧趁现在拍拍您马屁呀、啊！哦，对了，阿姨，呃，你的衣柜我重新帮您整理了一下，我带您去看看。好吧，来，小郑重周到的，谢谢你啊。怎么样，左辉？谢谢你啊。我觉得你挺坚强的。这事儿搁谁身上都受不了。再说你还得照顾妈。嗨，别提了，命。林启正呢？你觉得呢？哎，我这次回来又给你惹那么多麻烦，我以后尽量少联系你，以免影响你跟小林正常的生活。刚才后半句话我没说出口，做媳妇儿你比不上小莲，但对我来说，一份真实的感情可能比什么都重要。左辉，你快别这样说话了。这是我的真实感受，是客观存在的，谁都改变不了，包括我自己。我已经耽误了你半辈子，我不能再把你后半辈子也毁了吧？孙小莲多好的女人呐、啊！你修了几辈子才把这样的女人给修来的？好好对她吧，把一切都放下，把我也放下吧。你能把林启正放下吗？那不就结了吗？你对林启正什么感情，我对你就是什么感情。对爱，我们两个是一种人，都是跟着自己真实感受去走的那种，做不了假，做假很痛苦。所以呢，你就别要求我了啊！奶奶，有家点心铺的绿豆糕特别好吃，下一次我带过来给你。小安，我看你有日子没到家里来做了。啊，最近忙了点。忙着社区害人吧？<笑>你这一忙，收获颇丰啊！啊，好了，别拐弯抹角了，咱们开门见山。什么条件，直说吧。林总，您别生气。其实我做这件事儿，还真没安什么坏心眼儿。嗯。首先，我没图在您这儿得到什么。其次，我也没想加害其中。反过来。我倒觉得我做了件好事，好事儿。我父母走得早，您是看着心眼长大的。您知道我们俩的关系。嗯。为了心瑶，我能付出一切。现在我也算有点小成就了。说句不好听的话，他要月亮，我就是豁出命来，没准真能把他送到月球上去。可是有件事情，钱是买不到的。爱情，可女人偏偏最看重这个，您说矛盾不矛盾？是啊，你的意思是？您家启正，娶了我们家新瑶。嗯。我也是没办法，您知道，都这么长时间了，新瑶就是放不下启正。您看他现在阳光灿烂的，可是一个人到了晚上，哭的那叫伤心啊。嗯
，我这个当哥哥的心疼啊，我是真怕出点什么事儿，真这样就完了。所以我这个当哥哥的一定要帮这个忙，哪怕是不择手段。您不是问我有什么条件吗？其实条件很简单，咱们两家重新联姻，启正把信瑶娶了，我就不告了。江总。玩笑开大了吧？还从来没有见过用枪指着别人脑袋，非逼着娶自己妹妹的。那我就做天下第一个用枪顶住别人后脑勺，逼着他娶我妹妹的人。我要是不同意呢？曲哲，好，那咱们就法院见。双倍补偿。加十年班房，你自己选择吧。我哥是不是来跟你提亲了？这事儿你不知道吗？我觉得你们兄妹两个人应该商量挺长时间了吧？我就知道你会误会我。我是很想嫁给你。但是我不用下贱到要把你逼进大牢的方法嫁给你。你们跟富江事业闹翻的事情，我是刚刚知道的。总之，我从来没想过要害你。我知道现在我说什么，你都不会相信。呃，当然。你哥哥做什么，不能代表你。星瑶，从开始确实是我不对，我先悔的婚。我对不起你，但是现在。我依然没有办法跟你结婚，原因。好啦，没关系的，我这么漂亮，还怕嫁不出去吗？别灰心啊。这家不行呢，咱们再换一家，我让朋友再帮你问问啊。哎呀，我真没想到现在找一个工作这么难。不是还有我呢吗？走了。呀，小雷，做什么好吃的呢？要帮忙吗？不用，今天很忙的吧？啊，那个出了一些文件，后来不知不觉的就到下班的时间了。一直都在公司。嗯。我在一坤大厦门口看见你们俩。分开一段时间吧，彼此都冷静一下。小莲，你别误会，我就是这陪他找工作去了。行了，别说了。来，吃饭吧，待会儿饭都凉了。周律师，您的简历我都看过了。您是个非常优秀的律师，但是我们公司现在真的不需要人，不好意思。没事，谢谢。嗯、那再见。小莲，我记得，我当然记得了。喝咖啡好啊，去哪儿？好的，我这就过来。嗯、嫂子，怎么突然想到约我喝咖啡了？泽宇，先别叫我嫂子。我今天约你出来，有很多话想跟你说，但是这些话又都特别难开口。没事儿，有什么话你就直说，没关系的。你回来已经有一段日子了
。这些日子，我一直静静的在观察，我发现，总会还是忘不了你。我一直装作什么都不知道，我心里想着我什么都不听，我什么都不看，也许过几年他就能把你给忘了，但是，他忘不了你。这是事实，我真不知道该怎么办好了。我真的不知道说什么好了。左辉是个非常好的男人，你也是个非常好的女人。我衷心希望你们俩能幸福的生活在一起。我绝对不会成为横在你和左辉之间的障碍。我知道，邹宇。可现在是，左慧还对你不死心，你还占着他心里最重要的那个位置。我爱左慧，我希望她能成为我的丈夫，但是我希望她能成为我真正意义上的丈夫，而不是一个名分和一个躯壳。所以，如果左慧还不能对你死心的话，那我没有办法嫁给他。我问你，你为什么会到这儿来？我到这儿来怎么了？这不欢迎你，你赶快走吧。这儿还不欢迎你呢。你说你长得挺好看的人，怎么脾气这么大？我脾气就这么大。你小心我脾气上来，我揍你。赶紧，热死我了！啊！哎，小心点啊你！啊！我特别认真的问你一个问题，你也要特别认真的回答我。你别管。你是不是特别讨厌我？是的。你没事吧？没事。你怎么来了？我看你一个人开车上来，不太放心，就来看看你。金瑶，我求你了，别对我这么好，行吗？没有啊，我们作为好朋友，这么多年，正常的关心你一下吗？世界第二个同时，董事长您的茶。嗯。根据网上各个军事论坛的消息，中国第二款四代隐形战机歼三十一昨天上午成功首飞，中国成为世界第二个同时试飞两种四代机型的国家。此前是由美国制造了 F 二十二和 F 三五两种飞机。有分析认为，歼三十一有望成为下一代航母。你跟新瑶的婚事，你考虑的怎么样了？我仔细想过了。我没法跟他结婚，我做不到。那人家要告你呢，你怎么办？不就是结个婚吗？这要跟企业的存亡，和你那十年的牢狱之灾，哪头大哪头小，哪头重哪头轻，你分不出来吗？啊！我怎么就不明白你到底是为了什么呀？你啊，爸。我心里只有邹宇，我没法跟别人结婚。啊，你的意思是，想跟他重归于好是吗？我们两个之间有一道谁都迈不过去的坎儿，可是我们心里却有着对方，两个人都没办法和别人在一起。你就那么确定？嗯，他跟别人结婚了呢？不可能，我了解他，他不会的。<笑>爸，您早点休息吧，我也去睡了。<笑>奶奶，哎，跟你爸说什么呢？没什么，我上去睡觉了。啊，哎，儿子，该吃药了。啊
。哎呀，最近你的身体啊，没有以前好了，别总是生气，气坏了身体可怎么办呢？哎呀，这个孩子死犟死犟的，我能不生气吗？毕竟是他的终身大事，别别着急，急不来的嘛。他总得让我先过这套坎儿啊。什么坎儿啊？哎呀，妈，你不知道，你赶快回屋休息吧。哎哎，赶紧吃药啊！好好好好。哎，怎么？我是闲着没事。顺便打电话问候一下。哦，对了，我上回跟您提的那件事儿，您和启正考虑的怎么样了？这件事你有什么不放心的？林家的儿媳非西妖莫属啊！<笑>那就好。你等我啊！今天小莲找你了啊？对啊。都说什么了？左慧，你干嘛要这样？小莲多好的一个女孩子呀！我知道她很好啊，我也不想这样。整天说谎很痛苦的，咱们两个真不可能了。左慧。我再跟你说最后一次，我是个不祥之人，所有跟我在一起的人都没有好下场。如果以后你还要对我说这样的话，就等于逼我离开这座城市啊！早点回家吧。你必须跟江西瑶结婚，爸，这事儿我是不会同意的。你不同意？你的短处让别人捏得死死的，那一房两卖的合同清清楚楚有你的签字，你说你还有别的路可走吗？爸，为什么每次我们都这么窝囊，老是被人牵着鼻子走呢？儿子，啊，大丈夫要学会能屈能伸，何况只是一场婚姻而已啊！是爸，可能以前我跟您的看法一样，觉得婚姻它只是一种生活形式，可以被用作任何形式的交易，那是因为。我从来没有真正爱过，可是现在不一样了。我真正爱过了，我知道，如果没有爱情的婚姻就跟犯罪是一样的，所以我现在不会这么做了。不管我付出什么样的代价，幼稚。这件事情没有任何商量的余地，就这么定了。又跟你爸爸吵什么呢？您都听见了？你们那么大声音，我能不听见吗？齐正。奶奶是过来人。就算你跟那个姓周的姑娘结了婚，又能怎么样呢？你们那些什么爱情啊、浪漫啊，结了婚都一样，就是过日子。奶奶，这不一样。我知道你不能接受，启正，别怪奶奶说话重了。你不能只想到自己。你看看你爸爸，都病成这个样子了，整天就是咳嗽啊、咳嗽啊，连肺都快咳出来了。你还忍心让他整天操心吗？你哥哥又不顶事儿，你要是再出点什么事儿，志林垮了，那怎么林家就垮了？真有那么一天，你爸爸还能活得下去吗？奶奶，我还能活得下去吗？你要为林家着想啊！
，来了来了。阿姨，怎么又是你啊？哎，我说林奇正，你怎么阴魂不散呢？啊，我们都远远的躲在这儿来了，你还追过来？阿姨，我真的是有特别特别重要的事儿要见邹宇。他不在。阿姨，我求求您了，您让我见见他吧。我跟你说，他不在就不在。我们出去说吧是为了跟我喝一杯咖啡吗？我要结婚了，和江心瑶。你跟我说这个干什么？我们不是已经说好了吗？我们已经没有任何关系了。你跟谁结婚？不用跟我说，所以我想告诉你，我这么做是迫不得已。如果我不娶她，她哥哥会因为商业诈骗起诉我，志林会付出巨额的赔款，志林有可能就毁了。说直白点，我这么做。是为了自保。自保。你领大少爷又自保的时候，你不用跟我说你的理由。是，邹宇，现在说什么理由都……我也不是想跟你说理由，我……邹宇。我下面要说的话，我希望你能听进去，记在心里，好吗？你看着我行吗，邹宇？呃，咱们俩心里都清楚。咱俩中间有一条沟，特别特别深，而且而且我们都很清楚，谁也跨不过去。也许这辈子，咱俩没法在一起。可是我想跟你说，除了爱情之外，人这一生要负很多责任。我现在要去负一个做儿子、做企业继承人的责任。可是，所以我想告诉你，我的爱情在你这儿，我的心也在你这儿。是你娶江心瑶挺好的，我祝你们幸福。
婚的事儿，我听你的。看看你们江家还有什么要求啊？林伯父，我觉得这件事情还是应该听奶奶的。奶奶说怎么办就怎么办。这丫头。阿 K， 你回来啦！哎，小孩，你回来了。我把好消息都跟大家说了，我把星海和新瑶都请到家里来，共同商量商量，这场婚礼具体怎么办？你过来跟他掺和掺和。<笑>哥，你打算什么时候起诉？你说我开个玩笑，你还真认真了。你是我妹夫，我能起诉你吗？我真把你送进监狱，小妹饶得了我？林总，您得敲他敲他起诉，咱们马上就是一家人了，别老在这件事上纠缠不休。<笑>行，你开玩笑，就不行我们家起证有木有啊？啊、哦，好了，说正经的，说正经的，呃，咱们好好商量商量他俩的婚事到底怎么办法。依我看呢，瑶瑶和起证的婚事，咱们得热热闹闹的大办一场。对，一定要大办。我就这么一个保密妹，我上去换件衣服。我陪你去。阿 K， 你去哪儿了？还没结婚呢，你就已经开始管我了？人家只是关心你嘛。新瑶，你真的就这么爱我吗？你哥哥做了这么大一个局。就是为了让你嫁给一个根本就不爱你的人，你觉得这样对你来说是一个好的归宿吗？我知道你心里面有别人，但是从小到大我什么事情都没有输过。现在面对我们两个人的感情跟婚姻，我也不想当个失败者。而且我相信时间会给我们一个很好的答案。阿 K， 你知不知道我们两个人才是真正的门当户对啊？可是你应该好好想想，我们这样会幸福吗？我想得很清楚了，我们会幸福的，只是时间的问题。下去吧。等一下。怎么了？我们两个马上就要成为合法夫妻了，咱们两家都是名门大族，为了你和我，为了江家和林家，我在婚前想跟你约法三章。好，说。第一，不要让我在媒体上看到任何有关你的绯闻，不管是真的还是假的。好。第二，不要在我面前提起任何有关邹宇的事情。应该的。第三，在外人面前呢，要搂着我，照顾我，做出一个模范丈夫的样子。谢谢你啊，没有要求我，在我们单独相处的时候也这么做。我又不傻，这个强求不来的。我可以换衣服了吗？好，那我先下去。小雨，小雨，你看看吧，你好好看看，还说对你是真心的呢，这都跟人家结婚了。咱们这第一步的计划算是大功告成了。咱们两个配合，攻无不克，战无不胜。<笑>那咱们下一步怎么办？咱们首要的任务是维持现状，不能让任何意外破坏了咱们行动计划。然后就是等，等，对，等遗产。怎么了？啊，对。等遗产，等我爸归西。别伤心了
。老人嘛，总有走那天。哎，行，只是我爸现在这状况，我怎么不落人？你不是想当老大吗？再说了，你爸爸现在这样，也不是你造成的，你就踏踏实实的，等着真正接手治理那天到来吧。记住了啊，别添乱。什么事儿啊？非得让我赶紧过来？快来！哟，你亲自掌勺啊？什么日子？啊？哪是我呀？是小莲。哎，小莲，快坐，坐呀！小莲，坐。这都是小莲亲自给你做的啊。我今天叫你们来呢，是想说两件事儿。第一件事情啊，左辉，嗯，这些年你为我做了那么多的事情，我心里面的感激呢，没有办法用言语来表达了。我就算搭上我的下半辈子、下下辈子，也还不清了，所以我不打算还了。从今以后呢，你就是我亲哥。所以以前你为我做的所有的事情都是天经地义的啦。我聪不聪明啊？聪明什么呀？别逗了，我本来不就是你哥吗？我认真的，你认不认我这个妹妹？怎么着，非得正式认一下啊？行，来吧，认你这个大律师当妹妹挺好的，以后就不会有人欺负我了。当然了，除非我亲自欺负你们。第二件事情呢，小莲，哎，我这个哥哥呀，人超好，就是性格太重。嗯，我担心你以后因为这个事儿生气，但是我今天可以提前表个态，不管将来发生什么事儿，我永远站在我嫂子这边。邹<笑>宇，什么嫂子不嫂子的，人家心里指不定还怎么想呢。这就是我今天请你来吃饭的主题。我知道前段时间因为我，嗯，让你们两个人之间有点误会，我替我哥给你道歉。哪有你说的那么严重啊？对不起。既然话已经说到这个份儿上了，我就直奔主题吧。哥。小莲是我见过的最温柔、最贤惠的女人，我真的担心你把她给错过了。啊！这杯酒啊，我干了啊！行了行了，多大酒量？少喝点。
阿姨呢？也挺好的。哦，那工作怎么样？你还有别的事儿吗？那我就放心了。我没什么事儿，就是想问问。啊、哦，没事就挂了吧。不辛苦，应该的嘛。那我先走了啊，新婚快乐。竟然找到了！喂，老公，你火车票到底买了没有啊？哎，我真的不行了，你能不能快点买呀？啊，李静然，这地儿条件有点差，我给你换一个。董事长，现在有一些小股东在外面出售咱们的股票。二级市场流失的太快了，啊，你了解了解是到底是怎么回事？我问过了，他们说是一家叫海洋公司的在收购他们的股票，而且股价给的很划算。董事长，您好长时间没有主持公司的大局了。嗯，前一阵子公司的留言很多，尤其是二少爷被告的事，他们心里没底，所以他们想把股票卖了变现算了。哎，这个海洋公司。我怎么没听说过呀？是一家新成立的小公司，但是我想背后肯定有人撑腰。你去了解了解。好，大少爷，爸，这就是李金然，就是他骗我签了那份虚假的销售合同。董事长，对对不起，都是大林总逼我的。今年这波不错，哼，得了吧你！往年这个时候我早去巴黎看现场了，现在只能在家里看看电视，还好意思讲？行了，我这一直没好意思说你，就您那中国酒坛的身材，你冒充什么法国红酒啊？你还去巴黎呢？我带你去伊犁转转行了啊！林启哲，你你掐死！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
啊，别说你去法国看时装秀，你就是去波尔多买一红酒庄园都行。可是你要真把我掐死，那咱们就只能去伊犁放羊了。<笑><笑>你看看你这小损样，人江西海那心眼跟筛子似的，乐乐乐，到时候人家把你卖了，你还给人带路呢。那就不能告。<笑>喂，哎爸，啊行，我我我马上过去，马上过去。哎哎，这这怎么了又？听说我家挺急的。哎呦，该不会是老爷子不行了，叫你回去立遗嘱吧？你，你一而再，再而三的，你你你你你你。我不知道，我是被江金海利用了。我真的什么都不知道啊！啊，你还说你不知道？你想一想，你从小到大干的这些缺德事儿，你说你不知道啊？你纯粹是人品问题。我告诉你，我再发现你干出一次这样的事情，我就你你你这是干什么啊？这这，行行行，什么事儿你都向着林启正，是不是奶奶？你可知道啊？什么事儿他都向着林启正。少说两句。是，他妈是我赶走的。但我从小我也没见过妈呀，你怎么不说呀？你这是怪我，我不怪你，我怪谁啊？你，呀呀你打死我得了，你打打打死我得了，冷静点儿。启正，别在这你爸生气了，赶快道歉。我不道歉，事实就是这个家所有的悲剧都是你手造成的。你，你，你，你，你打打打,打，夏雨。夏雨，哎呀，赶快叫救护车！快叫救护车！病、啊啊啊、的情况很不稳定，随时都有可能恶化。王大夫，啊、嗯，你能不能给我交个实底？董事长，最乐观的情况下，还能坚持多长时间？这不好说。癌症是变化最快的，不过既然病人不愿意手术，那我们也没有更有效的办法，恐怕顶多大半年吧。嗯，爸，您别生气，还是要注意身体。你们两个给我出去。爸，少爷。我这是为你好，你娶了江南小姐，对这人对你都有好处。郭厅长，原来只是以为你想跟我争个高低，在爸面前显示一下。我没想到你连志林你都敢出卖，你怎么能这么吃里扒外呢？别再有下一次，要不然这一拳肯定落你脸上。董事长，您让我问的事儿有消息了。啊，这个人是谁啊？这个人是江星海江总的手下，虽然不是江氏企业的正式员工，可有人看见他，经常出没江星海的家。他打听我病情干什么？江星海最近做的事可不少啊。您看，他打听您的病情，撺的大少爷给二少爷下套。逼着二少爷和江小姐结婚。董事长，我插句话，我认为二少爷和江小姐，他们结婚绝对不是好事啊！你想，他们两个根本就没有感情，就这么两个人，死气白咧的往一块凑，那将来的结果，那必然是离婚呐。一旦离婚的话，咱们林家的产业，分起财产来，那可要打得天翻地覆。想到了，你把高律师给我找来。好，那等等，解除林启哲所有的职务。好，您好好休息。启哲啊，启哲，这事儿你办的是真糊涂啊！哎，你
是林家的人，怎么能帮着一个外人来害你弟弟呢？奶奶，启哲他已经知道错了，他只是想吓唬吓唬弟弟而已。你看上次律师函来的时候，他不是特别着急的就去跟爸爸报信了吗？我知道你没坏心。你知道吗？爸爸已经把启哲所有的职务都停掉了。现在启哲在智林已经越来越没有地位了。你别怕，有我在，没人敢欺负你。哎呀妈，你怎么来了？哎，躺着躺着躺着。哎呀，你跑来干啥呀？你是？哎，你看你呀、啊，老大不小的了。把自己弄成这个样子，我能不担心吗？妈呀，我没事。还没事呢，看着都让我心疼。哎呀，哦，儿子，嗯、我知道，过去呢，你因为明华的关系，一直宠着启哲，冷了启正。后来，突然知道了事情的真相，你就觉得这些年有些亏欠启正。这个妈都能够理解，可是，启泽他也不容易呀、啊。哎妈，就是因为过去我总这么想，才把这个孩子给惯坏了。你这不是把他往绝路上推吗？儿子，这次啊，你就听我的，你把公司第二副总裁的位子给启泽留着，行不行啊？行不行啊？老公，路上注意安全啊！嗯、啊，嗯嗯嗯，干嘛？开始过班哦。奶奶早。奶奶早。家里有老人 ，K 什么 K？ 你忘了网上怎么说的？晒恩爱死得快。那我就要晒一下，我看看我到底会不会死得快。不过说起恩爱呢，我们两个是不是应该去度个蜜月啊？度什么蜜月？我天天公司事儿这么多，哪有时间、啊？你公司什么事儿，一天到晚都忙不完。要是你哥哥不跟我作对，我还真有时间带你去度蜜月。可是我哥他什么都不告诉我啊！再说了，我那些同学他们结了婚都去度蜜月，我老公倒好，跟我结完婚之后就去上班，不知道以为我做了什么亏心事呢。行行行，下个月。下个月带你去行吗？真的、啊？对，你想想，那个想去哪儿？希腊还是澳洲还是欧洲？你都想想去哪儿啊？我去海南。为什么要去海南啊？海南不好吗？你看你老婆多好呀，给你省钱。不需要你为我省钱。我就要去海南。听着，如果你非要去海南，你就自己去。要是想度蜜月。就换个地方，我就去海南。林总，我明白了，您是想把所有的财产都留给启正，嗯，这在法律上没什么不可以的，嗯，那就行。你说，这个启哲和江心海已经穿一条裤子了，他俩联手，对智林有什么打算，现在谁也说不清楚。我能把财产留给这个吃里扒外的东西吗？那您把财产全留给启正的话，我我是以私人身份给您提个醒儿。你说，您觉不觉得江家为什么要这么快的就跟林家联姻呢？想到了，怎么会想不到啊？你看看，这个江心海已经暗地里。收购了智林的不少股份了，是吧？如果下一步新瑶和启正离婚的话，这个江心海就会从我给启正留下的股份里再分走一半，那他就是智林的最大股东，<笑>那就等于这场婚姻，我们把智林拱手让给了江家，对吧？<笑>所以我今天找您来，就是想跟您商量商量。我现在如果让启正和新瑶离婚，从法律这个角度上，有没有什么问题？就婚姻法而言，如果。
不存在婚姻过错，或者是双方感情破裂的这个证据的话，单方面离婚很难。而且还有呢，齐正那件案子追诉期可还没过。如果咱们执意离婚的话，那江心海肯定拿这些案子要挟咱们。哎呀，那就一点办法没有了吗？哎，要是您夫人在世就好了，您可以把所有的财产都转给他。但是，哎，高律师，你想，如果我现在找一个呢？这这是可以的，但是您想没想过，那您新夫人她不还是一个外人吗？这点您可得想好了。啊，是啊，对呀、啊，可不是吗？找点工作朋友的东西。哦，原来你们公司下一个项目是要用贝壳做墙面装饰，拿魔方当摆设啊，真的好洋气啊！这样吧，你亲我一下，我就告诉你东西在哪。你把东西给我藏起来。我不是说了吗？你先把早上的告别文补上，再给我一个晚安吻，或许我就想起来了。嗯。江心阳，你别再过分了。我怎么过分了？我们不是说好了在别人面前要很恩爱的样子吗？这也难怪了，某些人每天都枕着旧情人的信物睡觉，恐怕做梦也会梦到他吧。早上起来看见我，是不是心情就不好了？我最后说一遍，把东西交给我。我扔了，怎么样现在有请新郎新娘入场。现在有请新郎新娘互换结婚钻戒。不再无名，他将会有一个共同的名字，那就是爱情。就是，啊，在酒店大堂。行，你稍等，那我出去一下啊。
zu hören. Kann er? Wir sind ja nicht ohne. Wirklich nicht. Ich bin sehr dankbar. 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 我也不愿意买智林集团的股票，年纪大了，总要留点钱，希望理解啊，理解。而且我也特别尊重您的选择，智林集团还是您的家，什么时候您想回来转转看看，我随时欢迎。啊，好，谢谢谢谢，太好了，再见再见，嗯，抱歉啊，没关系。原来这海洋公司的背景是僵尸啊。那你说江心海一边收购着我们的股票，一边跟我搞联姻，他到底想干嘛呀？收购股票的事情远远早于你和江小姐结婚，也许是没想到你会提出联姻。不能够，如果是那样的话，现在他早应该收手了。但是他现在越来越疯狂，老大，你可得小心。行，那我先走。嗯。喂。喂，海哥，昨天晚上去哪儿了？人家等了你一个晚上。嗯，好吧，爸让我告诉你，晚上一定要回来吃饭，他有事情要说。我知道。大少爷。嗯。哎，今天你爸招咱回来，该是说山兰地产的事儿了。这这这，我说什么呢你？奶奶。奶奶。有什么事儿啊？这么多是急着白来给我们叫过来。对呀、啊，新阳，你知道什么事儿吗？怎么把咱全招回来了呀？我也不知道。本来今天阿康还有一个很重要的合同要签，结果爸爸都不让他去了。啊、哦，奶奶，您知道什么事儿吗？待会儿就知道了。阿、啊、康，你怎么了？没事，就是突然心脏有点不舒服。小弟弟，你还真是得注意点身体啊！有那么大家宴，你说再让我占。从小到大，你占过我的便宜吗？哪是我让着你？到了哈，好，你们稍等我一下。好，你不要放电话。爸爸。哎，都坐吧，坐吧，坐吧。今天呢，把你们找到家里来，就是想告诉你们。一件事情，所以咱们家也算是大事了啊。这件事呢，我已经跟你们的奶奶打过招呼了，是我个人的问题，跟你们呢不是商量，啊，只是通报。我的年岁一天比一天老了，啊，也需要有人照顾了，所以。我想找一个人，因为你们每一个人都有各自的事业。我也想成个家，希望你们能够理解，啊！我进来吧，请吧。周宇，想必大家都认识了。从现在开始，我们就是合法夫妻了啊！爸，我知道你心里有话说，你们每一个人心里可能都有一些疑问，不过不要紧，我可以坦率的告诉你们，你们的爸爸所做的一切。肯定是都有我的道理，不是为了我，也不是为了哪一个人，其他的我就不想说了。泽宇啊，跟大家打个招呼吧。希望以后大家多多关照。我现在就送泽宇回家，我一会儿就回来。
是怎么回事这？我我没听错吧？怎怎怎么就妻子了？谁妻子啊？奶奶，怎么回事？您说句话，奶奶。这简直太胡闹，太荒唐了。向远安林向远，你生病把脑子都给弄坏了，他都可以做你的女儿了。又不是夕阳，他进门了，你怎么办呢？哎，你别烦了，行不行？哎，我这不是为你好吗？你阿 k 这件事情你真的不知情吗？你说话啊，阿 k 如实的告诉我，你现在还爱秦正吗？爱。我们林家有难了，想请你帮个忙。您说。真是难以启齿啊！不过，我也是走投无路。我现在的身份，你不要再用这种口气跟我说话。什么身份？啊？什么身份？你这样很不礼貌，传出去对你们林家名声不好。林家的名声早他妈让你丢完了。说，你这么做，是不是为了报复我？是不是？如果你认为是的话，那就算是报复吧。知道你是在报复我，你嫁给谁都可以，你为什么要嫁给他呢？这是我自己的事情，跟你没关系。这没关系，周宇，你敢说跟我没关系？
管怎么说，让您受委屈了，我得谢谢你啊。没关系，这些事情我早就有心理准备了。哎，要不要啊？我跟齐正说个明白啊。不要不要，我了解齐正，以他的性格，他要是知道真相了，他肯定沉不住气。既然要做，我们就把它做好。好，你也早点休息吧，啊。嗯，晚安。嗯、这倒好，先是我弟弟神不守舍，然后又是我爹老树开心花。哎，你说这邹宇不是给我们家下了什么蛊了吧？下一个别轮到我啊！你你说我当初怎么就和你这么一个笨蛋结了婚呢？啊，这事情都这么明白了，你还不清楚吗？啊，你清楚，你清楚，你还提遗产的事儿？这本来就是呀、啊，我讲错了吗？那你什么意思啊？你看呢，这老爷子是块入土的人了，对吧？你说什么呢？不不是，听我讲完嘛。你看他今天话里话外的意思，说什么？他娶邹宇不是图喜欢，对吧？而且还跟你弟弟说，我这么做有我的道理，只是现在不能告诉你。这为什么呀？不就是因为你和江心瑶都在场吗？明白了，他知道邹宇和我弟弟关系好。那死了以后呢？邹宇分那份财产，等于就是我弟弟了。对，你总算上道了。你说这合着他处心积虑结婚，这就为了防着我呀？还有那个江心海，江心瑶是他妹妹，啊，遗产给了我弟弟，就等于给了江心瑶，给了江心瑶就等于给了他张心海了，对不对？所以说嘛，这江还是老的了。哎，对了，那天你跟我说。江心海告诉你，他让江心瑶跟你弟结婚，是他设的一个局。后来呢？后来是再没提过。该不会是骗我的吧？我看呢，是老爷子看出了江氏兄妹他们的损招，现在故意在拆局呢。行，那就让他们互相咬啊！鹬蚌相争，我这个渔翁得利。<笑>你总算变聪明了，可是我觉得我们只在一边看好像不太好吧？你是不是应该在中间再加点柴火？嗯，出了这么大的事儿，我得告诉江心华。小姐呢？小姐在里面。怎么了？是日子没法过了，我要离婚。不行。哥，你没看到阿 K 那个样子？以前那个邹宇离得远远的，我可以眼不见心不烦。现在他整天在我眼前晃来晃去，现在居然有了资格对我指手画脚的。哥，你不能这样看着我被人家欺负吧？哥。小妹，听哥的话，你再忍忍。这个婚不能离，尤其是现在这个时候。为什么？我现在可以告诉你了，林启正对你根本没有感情，对吧？以前我还抱有幻想的，现在我彻底想明白了。咱们江家的人不能受别人欺负。我要让林家。用十倍、二十倍的损失补偿你这么多年受的伤害。哥，我听不懂，你要让他们怎么补偿我呢？林老爷子一走，林家的遗产和股票全是林启正的。你是他的合法妻子，到那个时候一离婚，你就能分到一半遗产，加上我暗地里收购了智林集团的股票，咱们江家。应该是智林集团最大的股东
，那时候志林集团就姓江不姓林了。原来你是这样想的，可这样的话，我还是要熬上很多年呀、啊。少则半年，多则一年。啊？我已经派人调查清楚了，你公公是肺癌晚期，最长熬不过明年春节。那我公公他知道你的计划吗？应该知道吧，不然的话。他不会把邹宇娶回来，小妹，他这一招其实针对你的。他有了太太，林家的遗产和股票，就不可能全是林启正的。林启正得不到什么遗产，你离婚的时候能分到什么？那我该怎么办呀，哥？现在当务之急，是把邹宇从林家挤走。这件事上，你得多领点心。老太太，饭已经准备好了，不吃了。一想到那个林相元把个狐狸精弄到家里来，就倒胃口。奶奶，奶奶，你看，我给您带什么来了？这是什么呀？这个叫开运紫水晶，这可厉害了，我请大师开过光的，可以驱小人，扬正气。驱小人，太好了，快快快，放在那儿。让他好好的把我们屋子里的小人驱赶一下。奶奶，嗯，您说的小人是谁啊？还能有谁啊？不就是那个狐狸精吗？奶奶，您可不能为他生气啊！你要气坏了身体，不就正合了那个狐狸精的意了吗？怎么，你也认为他是狐狸精？当然了，不仅如此，我还觉得来者不善，善者不来。嗯，他是不是想图我们家的财产？是啊。你看，爸爸现在被他迷得五迷三道的，什么事情都听他的。嗯，这个时候您要是不保重身体的话，没有您坐镇，他不就是更胡来了吗？说的对，我是得好好保重身体。吃饭。哥，哥。我们是不是太自私了一点？我从来都没有见过启正这个样子，老实讲，我从来都没有这么心疼过
我也在想，该不该把真实情况告诉他？我不知道，我原本以为让他恨我会更容易一些。如果明天他还没有好转，我就告诉他。另外，你得赶快搬到林家来呀、啊，这样可以尽快的融入公司。我明白。走玉啊，真是难为你了。一个女孩子能承受这么大的委屈。做出这么大的牺牲，哎，但是我知道，你这都是为了齐正，可他现在还不知道。但是作为父亲，我要替他，替我林家，谢谢你啊，林东，你是真的不明白。比起那些见不到他的日子，这些都不算什么。我明白